அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் உங்கள் எம்எம்ஐ டீலர் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் வந்து ஒரு லைனிங் ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் இது வந்து ஒரு அளவு ப்ளவுஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா அளவுகள் எடுத்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் இந்த டிசைன் மாதிரி வந்தது ரன்னிங் ப்ளவுஸில் சாரீ ப்ளவுஸில் இந்த மாதிரி ஒர்க் வந்து அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ தேவைப்படுறவங்க அந்த வீடியோ வந்து பார்த்துக்கோங்க அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ப்ளவுஸை வந்து நம்ம எப்படி நீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஸ்லீவு எல்லாமே தனித்தனியாக நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்லீவ் வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்லீவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடில் வந்து நமக்கு இந்த அளவுக்கு கேப் இருக்குது நமக்கு லைனிங் அளவு இங்கே இருக்குது அதுவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சாரீயோட ப்ளவுஸ் பீஸு நமக்கு இங்கே இருக்குது இதுக்கு வெளியில் நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம போடணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜாயிண்ட் போடுறதுக்கு நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தில் கட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் அப்படி எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னு இந்த சைடில் உள்ள இந்த கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி நம்ம இங்கே சைடில் வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைடில் ரெடி அளவுக்கு லைனிங் அளவுக்கு இருக்கிறத அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அடுத்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாலு பீஸ் வந்து இருக்கும் இந்த நாலு பீஸையும் இந்த நாலு பீஸ் கூட நம்ம வந்து வச்சு ஜாயிண்ட் வந்து பண்ணணும் இப்போ இந்த லென்த் வந்து நமக்கு போதுமா பத்தாதான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த லென்த் வந்து நமக்கு சரியாக வந்து இருக்கும் கீழே வந்து நமக்கு தேவைப்படாது ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே நம்ம கை சுற்றளவு இங்கே இருக்குது பட் நமக்கு கீழே இந்த அளவுக்கு தையலுக்கான பகுதி போதும் அப்போ சைடில் மட்டும்னா இது போதும் இதை விட அதிகமாக நம்ம ஜாயின் போடுற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம ப்ளவுஸ் பீஸில் தான் நம்ம வந்து போடணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் பீஸை வச்சே உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாலு பீஸ் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம ஸ்லீவுக்கு நாலு பக்கமும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இதில் வந்து நமக்கு ரெண்டு பக் ஃபுல்லாக நமக்கு பார்டர் இருக்குது இப்போ இதில் இந்த ஓரமாக நம்ம ஜாயின் போடும்போது நமக்கு இந்த ஜாயின் கொடுக்குற பீஸ் வந்து நமக்கு தையலுக்குள்ளே வந்து போயிடும் வெளியில் தெரியாது இதுவே நமக்கு வெளியில் அதாவது இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சைடு வந்து இங்கே தைக்கிறோம் இது வந்து இப்போ தையலுக்கான பகுதியில் தான் நம்ம பத்துலேனா என்ன பண்ணுறதுன்னா நம்ம இங்கே வந்து ஜாயின் போகிறோம் இதுவே இந்த ரெடி அளவுக்கு உள்பக்கம் நமக்கு வர மாதிரி இருந்தால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதே மாதிரி பார்டர் உள்ள கிளாத்தில் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு அது நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா பாதி வரைக்கும் நமக்கு வந்து பார்டர் இருக்கும் பாதிக்கு மேலே நமக்கு இந்த மாதிரி கிளாத் வச்சோன்னா அது நல்லா இருக்காது அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் நம்ம ஸ்லீவ் கட்டிங் வந்து நம்ம போடணும் பட் இந்த ப்ளவுஸுக்கு இப்போ இந்த அளவுக்கு சைடில் போட்டால் நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இதுவும் தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொன்றா நம்ம ஜாயிண்ட் வந்து போட்டுக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கீழே வந்து நம்ம அடித்து வந்து திருப்பிடுவோம் சப்போஸ் இந்த பார்டர் வந்து அப்படியே வேணும் அப்படின்னா நம்ம லைனிங் ப்ளவுஸில் கீழே வந்து மடிச்சு தைச்சிட்டு இதை அப்படியே மேலே வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் அதனால் நம்ம கீழே வந்து இப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை இந்த பார்டரை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு கீழே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு கீழே விட்டுட்டு இப்படி அடித்து வெளியில் திருப்பும்போது நமக்கு ரைட் சைடு வரணும் அப்போ இங்கே கீழே மடிக்கிறது இந்த மாதிரி நீங்கள் மடித்து தைச்சிங்க இந்த மாதிரி மடித்து ஜாயின் போட்டிங்க அப்படின்னா திருப்பும்போது நமக்கு கீழேயும் நமக்கு பிசுறு வராது இப்போ நான் இந்த பார்டர் வந்து எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் கீழே இருந்து அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ஒரு காலையும் செடிவெளியில் நம்ம தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தையல் வந்து போட்டுட்டோம் இப்போ இதை அப்படியே திருப்பி விட்டு ஒரு படிமான தையல் வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம தையலுக்குள்ளே போகிறதுனால நான் இந்த இடத்துல படிமான தையல் போடுறேன் இதுவே
இந்த மாதிரி போடும்போது அந்த தையல் வந்து நமக்கு தெரியும் அதனால தான் இப்போ இதை அப்படியே ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு சைடு வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் வந்து போட்டுட்டோம் இதே மாதிரியே நம்ம இந்த பக்கமும் போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவ்லையும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ஸ்லீவ்லையுமே ரெண்டு பக்கமுமே நம்ம ஜாயிண்ட் வந்து போட்டுட்டோம் இப்போ இதை வந்து கரெக்டாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம மேலே உள்ள எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுக்கலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்லீவ் வந்து ரெடி அளவில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா லைனிங்கில் அதையும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சைடில் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணலாம் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ப்ளவுஸில் ரைட் சைடு வந்து கீழே இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ராங் சைடு ராங் சைடுக்கு மேலே நம்ம அப்படியே லைனிங் போட்டு ஒரு தையல் வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நேராக போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கீழே வந்து நமக்கு ஆஃப் இன்ச் கேப்பில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் தையலுக்கு நம்ம விட்டுருக்கோம் அந்த ஆஃப் இன்ச்சில் நம்ம ஒரு தையல் வந்து அப்படியே கீழே வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கீழே வந்து ஆஃப் இன்ச்சில் ஆஃப் இன்ச் கேப்பில் தையல் வந்து போட்டுடுங்க போட்டுட்டு இப்போ இதை இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க இப்படி திருப்புனீங்க அப்படின்னா ப்ளவுஸ் பீஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும் லைனிங் பீஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும் இப்போ நம்ம பிடிச்ச தச்ச பகுதி சென்டரில் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு பகுதியும் சேர்த்து இந்த பக்கமாக லைனிங் பக்கம் திருப்பி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு இந்த எஜ்ஜிலேயே நம்ம தையல் வந்து போடலாம் இப்போ நம்ம இங்கே எஜ்ஜில் வந்து தையல் போட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போது நமக்கு இது தான் ரெடி அளவு இதை அப்படியே இங்கே திருப்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்லீவோடைய கீழே வந்து நமக்கு ஓப்பன் வந்து வந்துடும் இந்த இடத்துல நம்ம தையல் போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி தைக்கும்போது நமக்கு தையலும் நமக்கு வெளியில் தெரியாது ஃபினிஷிங்கும் நீட்டாக இருக்கும் இதுவே பின்னாடி வந்து லைனிங்லாம் சுருங்குது அப்படின்னா லைனிங் மேலே போயிடும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு சில ப்ளவுஸஸில் லைனிங் வந்து கீழே வரும் மெயின் பீஸை விட லைனிங் வந்து இந்த மாதிரி கீழே வெளியில் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நமக்கு அசிங்கமாக இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி லைனிங் வெளியில் தெரியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஏற்கனவே வேறு டைப்பில் எப்படி தைக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இதே மாதிரி பேக் பீஸில் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் பட் ஸ்லீவ்க்கு வந்து நான் இப்போ தான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெடி அளவில் இதை அப்படியே உள்ள திருப்பி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அப்படியே சுற்றிலும் ஒரு தையல் வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு சைடு வந்து கால் இன்ச்சு கேப்பில் நான் தையல் போடுறேன் அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் வந்து உள்ள தள்ளி தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நமக்கு உள் அளவு கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் சென்டரில் ஒரு நாச்சு வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணி எடுத்துட்டோம் சேம் இதே மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு ஸ்லீவையும் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ஸ்லீவுமே அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இந்த ரெண்டு ஸ்லீவுமே இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் போடுறீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த உள்வளைவு கட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம போட்டிருக்கிறது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் வரணும் நான் ஸ்டிச் பண்ணும்போதே நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் பண்ணும்போது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓரத்தில் தையல் போட்டு இந்த நாச்சுக்கு பின்னாடி வரதை உள்ளே தள்ளி போட்டிருந்தேன் அதுவே ரெண்டாவது ஸ்லீவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ள தள்ளி தையல் போட்டுட்டு அடுத்த சைடு வந்து நான் எஜ்ஜில் தையல் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம போடும்போது நமக்கு கரெக்டாக ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் வரும் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் வருது அப்படின்னா 
நமக்கு ரைட் சைடுக்கு ஒரு ஸ்லீவும் லெஃப்ட் சைடுக்கு ஒரு ஸ்லீவும் சரியாக வரும் இந்த உள் வளைவு வந்து ரெண்டுமே ஒரே பக்கம் கட் பண்ணக்கூடிய அந்த மிஸ்டேக் வந்து நமக்கு நடக்காது இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இதில் சென்டர் நாட்ச் வந்து போட்டுக்கலாம் இது அப்படியே ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரைட் சைடு ரைட் சைடு ரெண்டும் ஒரே பக்கம் இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு ராங் சைடு ரெண்டும் வெளிப்பக்கம் நமக்கு இருக்குது இதே மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு சுற்றிலும் சரியான அளவில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டு நாச்சும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி எடுத்து வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம உள் வளைவு வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் உள் வளைவுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து என்ன பண்ணுவோம் இங்கேருந்து கொஞ்சம் அதே லைன்லேயே வந்து நம்ம இங்கே கீழே கொஞ்சம் இந்த இடத்துல மட்டும் ஒன் இன்ச்சு கேப்பில் வச்சு திரும்பி இங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துருவோம் இல்லையா இது மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இங்கேருந்து இந்த பழைய இதுலேயே போயிட்டு கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி அப்புறம் மேலே போக போக மேலே கொண்டு சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு நமக்கு உள் வளைவு நம்ம கட் பண்ணணும் இப்போ இந்த சைடு வந்து நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வரணும் இது வந்து பேக்குக்கு போயிடும் அப்போ இது வந்து ஃப்ரண்ட்டுன்னு தெரியறதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு சிசர் நாச் வந்து போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு ஸ்லீவுடைய வேலைகள் எல்லாமே நமக்கு முடிஞ்சிடுச்சு அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம வந்து பேக் பீஸ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பேக் சைடு இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணுமோ சேம் அதே மாதிரி தான் நம்ம இதுவும் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் மாதிரி எடுத்து வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரைட் சைடு இருக்குது ரைட் சைடுக்கு மேலே நம்ம லைனிங் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நமக்கு மெயின் பீஸ் தெரியாமல் நம்ம எப்படி மறுச்சு தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து மேலெல்லாம் நீங்கள் சரி சமமாக இருக்க மாதிரி சரியாக எடுத்து போட்டுக்கோங்க எடுத்து போட்டுட்டு நமக்கு இந்த நாச் வந்து நம்ம சைடில் போட்டோம் இல்லையே இந்த நாச் நேருக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு தையல் அப்படிங்கிறத நம்ம போடணும் அது உங்களுக்கு நேராக தெரியல அப்படின்னா ஸ்கேல் வச்சு லைன் போட்டுட்டு கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது மேலே தையல் வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாச்சில் இருந்து ஆப்போசிட் இருக்கிற நாச் வரைக்கும் நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு தையல் போட்டுட்டோம் இப்போ இதை அப்படியே பேக் சைடில் திருப்பி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சரியாகிடும் இப்போ இதை திருப்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதை அப்படியே திருப்பி விட்டுட்டு நல்ல இந்த இடத்துல நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ் இருக்குது இல்லையா நம்ம கீழே மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக விட்ட பகுதி இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த எஜ்ஜிலேயே ஒரு தையல் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது நமக்கு உள்பக்கமாக இந்த மாதிரி சுருண்டு நமக்கு வராது அதனால் இதை இப்படியே வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம அப்படியே ஒரு தையல் வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம தையல் வந்து போட்டுட்டோம் இப்போ பேக் சைடு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கு இது வந்து நமக்கு ரெடி அளவு இது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக தையலுக்காக விட்ட பகுதி இப்போ இதை நம்ம அப்படியே மேல் பக்கம் திருப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு ரெடி அளவு நமக்கு வந்து வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எஜ்ஜில் தையல் வேணும் அப்படின்னா போட்டுக்கலாம் இல்லை தையல் நமக்கு வெளியில் தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதை அப்படியே மேலே எடுத்து வச்சு நம்ம சுற்றிலும் ஒரு தையல் வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சுற்றிலும் அந்த வந்து தையல் போட்டு முடிச்சுட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம ஏன் ஸ்லீவுக்கு தைச்ச மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலை அப்படின்னா அது மாதிரியும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் அது ஒரு டைப்பு ஏற்கனவே அந்த மாதிரி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணுங்கிறதுலாம் நம்ம வீடியோ வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் அது வந்து தனியாக போட்டிருக்கு தனியாகவும் போட்டிருப்பேன் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணும்போதும் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் இப்போ இதில் வந்து நான் ஏன் அந்த மாதிரி காமிக்கல அப்படின்னா இப்போ இந்த ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணியிருந்தால் கூட சரியாக இருக்கும் ஒருவேளை இந்த மாதிரி டிஷ்யூ கிளாத்தில் இந்த கோல்டன் கலர் ப்ளவுஸு இதெல்லாம் வருது இல்லையா கொஞ்சம் பிசுறு பிசுறாக வரக்கூடியது கொஞ்சம் வந்து உடம்புல உறுத்தக்கூடிய கிளாத்தாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம மடித்து தைக்கும்போது என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல அந்த பீஸெல்லாம் நமக்கு இருக்கும் 
இது வந்து நம்ம போடும்போது என்ன ஆகும்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிசுரோ அல்லது உருத்துற மாதிரி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நம்ம உடம்புல பட்டுதுன்னா நமக்கு அரிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் அதனால இந்த மாதிரி நம்ம தச்சோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு வெளியில் நமக்கு ப்ளவுஸ் பீஸ் அப்படியே இருக்கும் உள்பக்கம் நமக்கு லைனிங் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ லைனிங் மட்டும் நம்ம உடம்புல படும்போது அது நமக்கு பெருசாக இருக்காது அதனால இந்த டைப்லையும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அந்த கிளாத்துடைய டைப் எப்படி இருக்குதுங்கிறத பார்த்துட்டு எந்தெந்த ப்ளவுஸுக்கு இந்த மாதிரி மடிச்சு தைச்சா சரியாக வரும் இல்லை எல்லா ப்ளவுஸுக்குமே இப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த பிசுறு அதிகமாக வரக்கூடிய கிளாத்து அது மாதிரி இந்த கோல்டன் கலர் ப்ளவுசஸ்ஸு இந்த மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸர் சில்க்கு இந்த மாதிரி உள்ளது எல்லாமே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங்கும் நீட்டாக இருக்கும் போடும்போது போடுறவங்களுக்கும் அது வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதனால் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சுற்றில அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இதில் டாட் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம மார்க் பண்ணது நமக்கு தெரியுது இது வந்து தையலுக்கான பகுதி இது வந்து டாட்டுக்கானது இப்போ இதை அப்படியே ரெண்டாக நம்ம மடித்து எடுத்துக்கலாம் மடிச்சுட்டு இதே அளவை நம்ம என்ன செய்யலாம் பேக் சைடில் மார்க் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற பகுதிக்கு சென்டரில் ஒரு டாட் வந்து நம்ம பிடிக்கணும் இதே மாதிரி ஆப்போசிட்லேயும் நம்ம வந்து பிடிக்கணும் இப்போ ஏற்கனவே ரெண்டாக மடிச்சிருக்கோம் இப்போ இதை வந்து அப்படியே நாலாக மடிக்கிறோம் எங்கே மடிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த டாட்டுக்கும் சேர்த்து நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இது வரைக்கும் அப்படியே இதை இன்னொருக்கு டபுளாக வந்து மடிங்க மடிக்கும்போது நமக்கு ஒரு இடம் கிடைக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா டாட் வந்து பிடிச்சி தைக்க போகிறோம் இப்போ இதில் இருந்து அப்படியே மேல் பக்கமாக நம்ம டாட் வந்து பிடிச்சி தைச்சிக்கலாம் இந்த டாட்டுடைய அளவு என்ன அளவு இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதே அளவுக்கு நம்மளும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டாட் பிடிச்சிட்டு இந்த பக்கம் திருப்பி விட்டுட்டு நல்லா அந்த மாதிரி நகத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த டாட் பிடிக்கும்போது இந்த இடத்துல இப்படி தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதனால் நீட்டாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரியே ஆப்போசிட்லேயும் நம்ம ஒரு டாட் வந்து பிடிச்சி தைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே எவ்வளோ ஹைட்டில் பிடிச்சிருக்கிறோமோ அதே ஹைட்டில் இங்கேயும் நம்ம வந்து இது தைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரெண்டு சைடுமே நம்ம ஒரே ஹைட்டில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுமே ஒரே அளவில் இருக்கு இதுக்கு மேலேயே நம்ம இன்னும் ஒரு தையல் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா போட்டுக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடும்போது இந்த இடத்துல லாக் தையல் போடலை அப்போ ரெண்டாவது தையல் போடும்போது இந்த இடத்துல லாக் தையல் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய இந்த எக்ஸ்ட்ரா த்ரெட்டு எல்லாமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டிச் பண்ண அப்பப்போவே இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபினிஷிங் இன்னும் நீட்டாக வரும் நம்ம இப்போ ப்ளவுஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சப்போஸ் நம்ம மறந்துட்டோம்னா அதை அப்படியே தொங்கிட்டு இருக்கும் நூலெல்லாம் அதனால இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிசுறு நூட்கள்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரிம்மர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒவ்வொரு நூல் கட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பெருசாக நம்ம வந்து சிசர் எடுத்து கட் பண்ணணுங்கிறது இல்லை நமக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம பேக் பீஸில் வந்து அப்படியே அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணிட்டோம் டாட் எல்லாம் பிடிச்சி தைச்சு வந்து விட்டுட்டோம் இது நம்ம பட்டி எப்படி கட் ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரிஜினல் பீஸில் ரெண்டு பட்டியும் லைனிங் பீஸில் ரெண்டு பட்டியும் எடுத்துருக்கோம் அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை அப்படியே ஓப்பனாகவே நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டையும் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெயின் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மெயின் பீஸை அப்படியே இந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ஒன்று நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரைட் சைடு மேலே இருக்க மாதிரி தான் நான் ரெண்டுமே வந்து போட்டுருக்கேன் அடுத்தது இது வந்து 
ஃப்ரண்ட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் ஃப்ரண்ட்டும் ரெண்டு பக்கம் சைட்லேயும் சைடு இருக்க மாதிரி நம்ம லைனிங் பீஸை வந்து போடணும் இப்போ இந்த லைனிங் பீஸை இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து போடுறோம் நம்ம லைனிங் தான் வந்து ரெடி அளவில் கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது அப்படியே ஆப்போசிட்லேயும் நம்ம அப்படியே ஆப்போசிட்டில் போட்டுடலாம் இப்போ நமக்கு ஃப்ரண்ட்டு ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்லேயும் சைடு ரெண்டும் சைடில் இருக்க மாதிரி நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதில் ஒரு பீஸ் அப்படியே மடித்து ஓரமாக எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நமக்கு பட்டி வந்து நமக்கு ஒரே சைடு ரெண்டு பட்டியும் வர மாதிரி நம்மளால் ஸ்டிச் பண்ணாமல் சரியாக வந்து ஸ்டிச் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம கீழே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு கேப் வந்து நம்ம மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக விட்டுருக்கோம் அந்த ஆஃப் இன்ச்சு கேப்பில் ஒரு தையல் வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இது இங்கே அப்படியே நிறுத்திட்டு இதுக்கு அப்படியே இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு பட்டி இருக்கு இல்லையா அதையும் எடுத்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு அப்படியே இந்த ஃப்ரண்ட்டும் ஃப்ரண்ட்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு அதே ஆஃப் இன்ச்சு கேப்பில் இதுலேயும் நம்ம தையல் வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தையல் வந்து இந்த மாதிரி அப்படியே ஒரே ஜாயிண்டாக நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த லைனிங்கை மட்டும் அப்படியே திருப்பி விட்டுட்டு இந்த எஜ்ஜில் ஒரு தையல் வந்து போடுங்க அடுத்தது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற லைனிங்கையும் எடுத்து போட்டு எஜ்ஜிலேயே ஒரு தையல் போடுங்க ஒரு தையல் வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு சைடு இருக்கிற பட்டியையும் நம்ம திருப்பி தச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தையல் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு வெளியில ரெடி அளவு இருக்கு இப்ப இந்த ரெடி அளவுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய பீசஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இது சைட்ல வந்து நமக்கு கிளாத்து பார்த்தாம கொஞ்சம் ஜாயிண்ட் போட வேண்டியது இருந்தது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா லைனிங் கூட வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இருக்கிறத அப்படியே கால் இன்ச்சு கேப்பில் ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா பிசரெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கட் பண்ணி விட்டுருங்க இதை இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு நகத்தில் ப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கு மேலேயே ஒரு படிமான தையல் வந்து போட்டு விட்டுருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு சைடு இருக்கக்கூடிய பீஸ்லேயும் நம்ம அந்த ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறத போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து லைனிங் கூட வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லைனிங்கை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி லைனிங்கோட எடுத்து வைக்கும் போதே ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு இதெல்லாம் பார்த்து கரெக்டாக வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் எடுத்து போகிறீங்கன்னா கழுத்து பகுதி ரெண்டுமே ஒன்றை பார்த்து இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வைக்கும் போது உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட் வந்து மாறாது இப்போ இது லைனிங் ப்ளவுஸ் அப்படிங்கிறதுனால இதில் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுவே வந்து ஒரு நார்மல் பிளைன் ப்ளவுஸாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் இதையும் வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஏற்கனவே டம் நம்ம மார்க் பண்ணும்போது அதாவது கட் பண்ணும்போதே டாட்டுக்கெல்லாம் எப்படி மார்க் பண்ணணுங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் அந்த அளவுகளை ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இது அப்படியே சுற்றிலும் தையல் போட்டு அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு காட்டன் ப்ளவுஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து லைனிங் ரெடி அளவு கட் பண்ணியிருந்தோம் அதே அளவுக்கே நான் வந்து ப்ளவுஸ் பீஸ்லேயும் ரெடி அளவுலேயே நான் வந்து கட் பண்ணிட்டேன் இல்லைன்னா நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லைனிங்கை வந்து சரியான அளவில் கட் பண்ணிவிட்டு ப்ளவுஸ் பீஸில் வந்து கொஞ்சம் சுற்றிலும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கிளாத் வந்து நம்ம எடுத்துக்குவோம் இது வந்து ஒரு காட்டன் சாரியோடது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ரெடி அளவுக்கே நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி ரெடி அளவில் கட் பண்ணி நான் அப்ளை பண்ணால் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன போயிடும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சுற்றிலும் கிளாத் விட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அது அந்தந்த கிளாத்தை பொறுத்து நீங்கள் எந்த மாதிரி கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சுற்றிலும் பின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் 
மார்க் பண்ணி கட் பண்ண ஆரம்பிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெளியில் எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இதே மாதிரியே ரெண்டு பக்கமுமே நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதாவது ரெண்டு பீஸ்லேயுமே அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் கரெக்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே டாட்டுக்கு மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தது எல்லாமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கீழேருந்து பிடிக்கக்கூடிய அந்த டாட் வந்து பிடிக்கணும் இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த மாதிரி டாட் பிடிக்கும்போது லைனிங்கில் மட்டும் தையல் விழுந்துடும் மெயின் பீஸில் தையல் விழாமல் அது விலகி போயிடும் அந்த மாதிரி விலகி போகிறது நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னா ரஃப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு தையல் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓடு தையல் வச்சுருக்கேன் ஓடு தையல் அப்படின்னா தையலுடைய அளவு வந்து நாலு அல்லது அஞ்சில் வச்சுட்டோன்னா தையல் நல்லா பெருசு பெருசாக வந்து விழுகும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம எந்தெந்த இடத்துலலாம் டாட் பிடிக்கணுமோ அந்த நேர்கோட்டில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு தையல் வந்து ரஃப்பாக போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போடும்போது என்ன ஆகுனா நமக்கு லைனிங் பீஸும் மெயின் பீஸும் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி நமக்கு இந்த தையல் வந்து விழுந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த டாட் பிடிச்சி தைக்கும்போது நமக்கு லைனிங்கில் மட்டும் தையல் விழுந்து மெயின் பீஸில் தையல் விழாமல் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை வந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம டாட்டுக்காக நாச்சஸ் எல்லாம் போட்டுட்ருந்தோம் இல்லையா அந்த நாச்செல்லாம் நம்ம வந்து மெயின் பீஸோடு சேர்த்து போட்டுட்டு நம்ம மார்க் பண்ண அளவுக்கு அப்படியே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ண அளவுக்கு அப்படியே வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கப்சைஸ் வந்து சரியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மார்க் பண்ணும்போது எந்தெந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாகவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணும்போதே எல்லாமே சரியான அளவில் நம்ம மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டிச் பண்ணுறது ரொம்பவே வந்து ஈஸியாகிடும் இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம வந்து மூணு டாட்டுமே பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு டாட்டும் பிடிச்சதுக்கு பின்னாடி நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஓடு தையல் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த தையல் எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக வந்து பிரிச்சிடலாம் நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு அல்லது ரெண்டரையில் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் தையலுடைய அளவு அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் அந்த தையல் போட்டிங்கன்னா பிரிக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அப்படி பிரிக்கும்போது துணி டேமேஜ் ஆகும் பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் பெரிய தையல் வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு பிரிக்கிறதுக்கும் அது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கப்சைஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த டாட் எல்லாம் பிரிக்கிறதுக்கும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மூணு டாட்டுமே பிரித்து தைச்சிட்டோம் எப்பயுமே டாட்டு வந்து தைக்கும்போது ரெண்டு ரெண்டு தையல் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாட் எல்லாம் பிரித்து தைச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம போட்ட தையல் வந்து நமக்கு அப்படியே தெரியுது இந்த தையல் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஈஸியாக பிரித்து வந்து விட்டுடலாம் நம்ம அது ஈஸியாக பிரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம பெரிய தையல் வச்சு நான் போட சொல்லியிருக்கேன் இதுவே நம்ம நார்மலாக ரெண்டு அல்லது ரெண்டரையில் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தையல் போட்டோன்னா நமக்கு பிரிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ரெண்டாவது அந்த மாதிரி சின்ன தையல் வச்சு நம்ம போடும்போது பிரிக்கும் போது ஏதாவது கிளாத் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி பெரிய தையல் வச்சு போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரித்து விட்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக வந்து இருக்கும் நீங்கள் இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு காட்டன் சரியோட ப்ளவுஸ் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு இந்த தையல் போட்டு தான் நம்ம டாட் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இதுவே வந்து பூனம் சேரீயோட அட்டாச்சிடு ப்ளவுஸாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா கிரேப் சில்கோடைய அட்டாச்சிடு ப்ளவுஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கொஞ்சம் வளவலான இந்த லிசி பிசி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ளவுஸஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைனிங்கில் மட்டும் நமக்கு தையல் விழுந்துடும் மெயின் பீஸ் வந்து கொஞ்சம் விலகி போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மெத்தடை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏற்கனவே நம்ம பூனம் சேரீக்கு உள்ள ப்ளவுஸில் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த டைப் இல்லாமல் இன்னொரு டைப்பில் நான் ஒரு வீடியோ வந்து நான் போட்டிருப்பேன் அதில் வந்து நம்ம அந்த கப்சேஸுக்கு தகுந்த அளவுக்கு மட்டும் தையல் போட்டு எப்படி அந்த டாட் வந்து நம்ம பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க அந்த வீடியோ வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஆப்போசிட் சைடு வந்து நான் டாட் வந்து பிடிக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து நான் தையல் எதுவும் போடாமல் அப்படியே நார்மலாகவே நம்ம அப்படியே வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நமக்கு ஏற்கனவே நாச்சஸ் போட வேண்டிய இடத்துல எல்லாம் நாச்சஸ் போட்டுட்டோம் எது வரைக்கும் தைக்கணும் அப்படிங்கிற மார்க்கும் நம்ம பண்ணிட்டோம் இதையும் அப்படியே வந்து நம்ம ஸ்டிச்
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு சைடுமே கப் டாட் வந்து நம்ம பிடிச்சி எடுத்துட்டோம் இது கூட நம்ம பட்டி வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பட்டி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது கீழே ஏற்கனவே நம்ம வந்து பட்டி எல்லாமே ஜாயின் பண்ணி ரெடியாக வந்து வச்சுருக்கோம் அதை வந்து இந்த பக்கம் அந்தந்த சைடு கூறிய பட்டியை அந்தந்த சைடு இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம ஜாயின் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணும்போது எப்பயுமே ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து தான் ஜாயின் பண்ணணும் சைட்லேருந்து ஜாயின் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரண்ட்லேருந்து ஜாயின் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஆஃப் இன்ச் கேப்பில் இந்த ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறத பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம வந்து பட்டி ஜாயிண்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிராஸ் பீஸ்லேயும் சரி பட்டி பீஸ்லேயும் சரி நம்ம ஆஃப் ஆஃப் இன்ச்சு தையலுக்காக நம்ம விட்டுருக்கோம் அப்போ நம்ம தையலுக்கு விட்டு அந்த அரை இன்ச்சையும் சேர்த்து நம்ம தைச்சோம்னா தான் நம்ம கலவுகள் வந்து சரியாக இருக்கும் அதனால் இந்த ஆஃப் இன்ச் கேப்பில் தையல் போட்டுக்கோங்க சேம் இதே மாதிரியே இன்னொரு பக்கம் உள்ள பீஸ்லேயும் பட்டி ஜாயிண்ட் வந்து பண்ணிக்கோங்க இந்த பட்டி ஜாயிண்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் அளவு ப்ளவுஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அளவு ப்ளவுஸை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அது எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இன்னொரு சைட்லேயும் அதே ஆஃப் இன்ச் கேப்பில் நீங்கள் தையல் வந்து போட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம அந்த கீழேருந்து பிடிப்போம் இல்லையா ஒன் இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி கப் சைஸ் அதை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மடித்து விட்டு திருப்பி விட்டுட்டு இந்த ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு சைடுமே வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமுமே நமக்கு ஒரே அளவுக்கு இருக்குது பட்டியும் சரி நமக்கு கிராஸ் பீஸும் சரி ஒரே நேராக எந்த பக்கமும் கூடுதல் குறைவு இல்லாமல் நம்ம கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம அளவுகள் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் நமக்கு பட்டியோட உயரம் டாட்டோட உயரம் அது மாதிரி அந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற முழு உயரம் இது எல்லாமே அளவு ப்ளவுஸில் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ செக் பண்ணணும் பட்டியெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஹூப் பட்டியெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்படி செக் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து அளவுகள் சரியாக இருக்கான்னு தெரியும் நம்ம வந்து ஷோல்டரெலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஹூக்க ஹூக் பட்டியெல்லாம் வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம செக் பண்ணோன்னா அதில் ஏதாவது ஆல்ட்ரு வருது அப்படின்னா நம்மளால் சரி பண்ண முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டே வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அளவு ப்ளவுஸில் சென்டர் டாட்டு அதாவது கீழேருந்து பிடிக்கக்கூடிய மெயின் டாட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ப்ளவுஸையும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கும் நம்ம வச்சுருக்கிற அளவு ப்ளவுஸுக்கும் அந்த அளவு சரியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூல் அளவுக்கு நம்ம தைச்ச ப்ளவுஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது பட்டியோட உயரம் வந்து அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா அதை வந்து நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது தையல் போடும்போது அதை சரி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ அங்கே அந்த அளவை விட்டுட்டு அடுத்து அந்த பட்டி ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு அளவுகளையுமே சரியாக வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ கீழே பட்டியில் வந்து உயரம் அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் அடுத்து அளவு ப்ளவுஸ்லேயும் நம்ம தச்ச ப்ளவுஸ்லேயும் பட்டி ஜாயிண்ட்டை கரெக்டான அளவில் வச்சுட்டு அந்த மெயின் டாட்டு உயரம் சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அளவு ப்ளவுஸ்லேயும் சரி நம்ம தச்ச ப்ளவுஸ்லேயும் சரி அது வந்து நமக்கு சரியாக இருக்குது அதே மாதிரி அதிலேருந்து மேலே ஷோல்டர் வரைக்கும் அளவுகள் சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது வந்து கிராஸ் பீஸுங்கிறதுனால நல்லாவே நம்ம இழுக்கலாம் ரெண்டு பீஸையுமே நம்மளால் எவ்வளோ இழுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இழுத்துக்கலாம் ஒன்றை இழுத்து ஒன்றை இழுக்காமல் பார்த்தோன்னா நமக்கு கூட குறைய தான் காமிக்கும் அதனால் ரெண்டு பீஸையுமே நல்லா இழுத்து வச்சு ஜா பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த சோல்ட்ரு ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அளவு நமக்கு தைச்சதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதை வந்து நம்ம இப்போ சோல்ட்ரு கூட ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு சரியாக போயிடும் இப்போ இந்த பட்டியில் மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது இல்லையா அதை வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டாவது தையல் போடும்போது ஒரு நூல் அளவுக்கு ஒரு கால் இன்ச்செல்லாம் கிடையாது ஒரு அந்த நம்ம போட்டிருக்கிற தையலுக்கு மேலால் வர மாதிரி ஒரு தையல் வந்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு இந்த பட்டியோட ஹைட்டும் சரியாயிடும் மொத்த ஹைட்டும் வந்து சரியாயிடும் இப்போ நம்ம போட்டுட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ்லேயும் நம்ம வந்து தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் அதுலேயும் தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ தச்சிருக்கக்கூடிய ரெண்டு பீஸையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம அளந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரியாகிருக்கும் ரெண்டு பீஸுமே நமக்கு சரியாக இருக்கணும் ஒரு பக்கம் உயிரம் அதிகமாகவும் ஒரு சைடு உயரம் கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா அதனால் ரெண்டையுமே இந்த மாதிரி
இப்போ ரெண்டுமே நமக்கு அளவுகள் சரியாக இருக்குது இப்போ இதுக்கப்புறமா நம்ம ஹூக் பட்டியும் வி பட்டியும் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே ஹூக் பட்டி எப்படி வைக்கணும் வி பட்டி எப்படி வைக்கணுங்கிறதுலாம் நம்ம தனித்தனியாக வீடியோஸ் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ தான் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோலேயே நான் அதையும் வந்து சொல்லிடுறேன் அந்த ஹூக் பட்டி வீ பட்டி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக சைடும் சரி ஃப்ரண்ட்லேயும் சரி அளவுகள் எல்லாமே சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க பட்டி ஜாயிண்ட் நேரு பட்டி ஜாயிண்ட் டாட் நேரு டாட்டு கழுத்து பகுதி கீழே இடுப்பு பகுதி எல்லாமே ரெண்டு பீஸ்லேயுமே சரிசமமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹூக் பட்டி வீ பட்டி வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஹூக் வந்து ஒரு சிலர் ரைட் சைடு வைப்பாங்க ஒரு சிலர் லெஃப்ட் சைடு வைப்பாங்க நம்மக்கிட்ட அளவு ப்ளவுஸ் இருக்குன்னா அளவு ப்ளவுஸில் வந்து ரைட் சைடு வச்சுருக்காங்களா அல்லது லெஃப்ட் சைடு வச்சுருக்காங்களாங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த அளவு ப்ளவுஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு தான் வந்து ஹூக் வந்து வச்சுருக்குறாங்க அப்போ நம்மளும் லெஃப்ட் சைடு தான் வந்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடு வச்சு தைக்கிற மாதிரி இருந்தால் கழுத்து பகுதியிலேருந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிங்க நம்ம வைக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் நம்ம ஹூக் பட்டி பட்டன் பட்டி வைக்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து கீழேயும் ப்ளவுஸ் பீஸை மேலேயும் வச்சு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணும்போது கழுத்து பகுதியிலேருந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடும் சரி லெஃப்ட் சைடும் சரி வீ பட்டியும் சரி ஹூக் பட்டியும் சரி உங்களுக்கு சரியாக வந்து இருக்கும் நீங்கள் கழுத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு ஹூக்குக்கு சரியாக இருக்கும் இதுவே ரைட் சைடு ஹூக்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கீழ் பக்கம் அதாவது பட்டியை வந்து மேலே எடுத்து வச்சு பட்டியிலேருந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்பையும் வந்து நம்ம வைக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் கீழேயும் ப்ளவுஸ் பீஸ் மேலேயும் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஹூக் பட்டி வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஹூக் பட்டிக்கு இப்போ நான் கழுத்து பகுதியிலேருந்து கீழே கால் இன்ச்சு கேப்பில் நான் வந்து தையல் வந்து நான் போடுறேன் கீழே வந்து இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா பீஸை மேல் பக்கமாக அந்த மாதிரி மடித்து வந்து விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு கீழேயும் பிசுறு வந்து கவர் ஆகிடும் அடுத்து அப்படியே அந்த எஜ்ஜிலேயே வந்து ஒரு தையல் வந்து போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடியது அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ஒரு மடிப்பு ரெண்டாவது ஒரு மடிப்பு மடிச்சிடணும் இந்த மாதிரி மடிக்கும்போது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்த பீஸு வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு முழுசாக அப்படியே நீங்கள் உள்பக்கமாக திருப்பிடணும் திருப்பிட்டு இப்போ சுற்றிலும் நம்ம தையல் வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹூக் பட்டி வந்து வச்சு முடிச்சுட்டோம் அடுத்து வீ பட்டி வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீ பட்டிக்கு வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் பீஸில் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் லைனிங் பீஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம லைனிங் வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா மெயின் பீஸையும் லைனிங் பீஸையும் வச்சு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம இந்த ஹூக் பட்டி அப்படிங்கிறத வைக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ளவுஸ் பீஸில் அப்படியே நம்ம வந்து ஹூக் வீ பட்டி வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வீ பட்டியுமே நான் கழுத்து பகுதியிலேருந்து தான் நான் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இதுலேயும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வைக்கக்கூடிய பீஸ் கீழே வைக்கணும் ப்ளவுஸ் பீஸை மேலே வைக்கணும் ரெண்டுமே நமக்கு மிஷினுக்கு சைடில் தான் வந்து இருக்குது இப்போ இதில் ஒரு சைடில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஓரமாக மடித்து வந்து நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இதில் நமக்கு தேவையான உயர அளவுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கிற உயரத்துலேருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் போதும் கழுத்து பகுதியில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விடணும்னு இல்லை நம்ம கழுத்து பீஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அதனால் இருக்கிற அளவு இருந்தால் போதும் கீழே மட்டும் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்து விட்டுக்கோங்க இப்போ மேலே இருந்து ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பில் நம்ம வந்து தையல் போடலாம் கீழே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஃப் இன்ச்சை நம்ம இந்த மாதிரி மடித்து வந்து விட்டுடுங்க மேல் பக்கமாக அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு நீட்டாக வந்து வரும் இப்போ இதையுமே நம்ம திருப்பி விட்டு ஒரு படிமான தையல் வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை அப்படியே திருப்பிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஓரத்தில் வந்து மடித்து தைச்சிட்டோம் அதனால் அப்படியே வந்து நம்ம ரெண்டாக மடித்து நம்ம எந்த இடத்துல கால் இன்ச்சு கேப்பில் தையல் போட்டோமோ அதே இடத்துல வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ராக ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி சென்டரில் ஃபஸ்ட்டே ஒரு தையல் போட்டுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வீ தைக்கும்போது நமக்கு அந்த அளவுகள் வந்து முன்ன பின்ன மாறாமல் நமக்கு சரியாக வந்து இருக்கும் அப்படியே எஜ்ஜில் ஒரு தையல் போட
இதுவே வந்து நம்ம போட் நெக்லாம் தைக்கிறோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப மேலே ஏறிடுவோம் அப்போ நமக்கு அஞ்சு ஹூக் பத்தாது நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு ஹூக் அந்த உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸுக்கு அஞ்சு ஹூக் அப்படிங்கிறது நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இதுவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த முன்பக்கம் இருந்து ஒரு டாட் வந்து பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து சைடில் இந்த டாட் வந்து ரொம்ப கீழே இறங்கி இருக்குது அப்படின்னா அந்த டாட்டுக்கும் கழுத்து பகுதிக்கும் இருக்கிற கேப் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு இடையில் ஒரு ஹூக் வந்து வச்சுக்கலாம் இதுவே வந்து அந்த டாட் ரொம்ப மேலே ஏறி பிடிச்சிருக்கோம் அந்த டாட்டுக்கும் பட்டிக்கும் இடையில் இருக்கிற கேப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஹூக் அப்படிங்கிறது நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அஞ்சு ஹூக் அப்படிங்கிறது நமக்கு சரியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ளவுஸஸ்க்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஹூக் வந்து நம்ம வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ளவுஸஸ் வரும்போது நான் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஹூக் பட்டி வீ பட்டி ரெண்டுமே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை வச்சதுக்கு பின்னாடி நம்ம செக் பண்ணணும் ரெண்டையுமே வச்சு நம்ம செக் பண்ணணும் அது ரெண்டும் சரியான அளவில் இருக்குதா அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழ் பக்கம் இடுப்பு பக்கம் ரெண்டும் சரிசமமாக இருக்கா அடுத்து பட்டி ஜாயிண்ட் நேர் பட்டி ஜாயிண்ட் கரெக்டாக நமக்கு வருதா அது மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய டாட் வந்து கரெக்டாக இருக்குதா அது மாதிரி கழுத்து பகுதி வந்து நமக்கு சரியாக இருக்கா இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கமாக வருது அப்படின்னா நமக்கு போடும்போது அது சரியாக வராது ப்ளவுஸ் ஃபிட்டிங்கும் வந்து சரியாக இருக்காது இப்போ கப்சீஸ் வந்து ஒரு பக்கம் இறங்கி ஒரு பக்கம் ஏறி இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது இல்லையா அதனால் இந்த அளவுகள் எல்லாமே நம்ம தைக்க தைக்க ஒவ்வொரு பார்ட்டும் நம்ம தைச்சு முடிக்க முடிக்க நம்ம அளவுகள் எல்லாமே செக் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது அளவுகள் சரியாக இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே எதுவுமே செக் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணும்போது ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னா அதை சரி பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமம் அதே சமயம் ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் தனித்தனியாக நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டுக்கு கரெக்டாக வந்து சைடு சைடு இருக்கா கழுத்து பக்கம் கழுத்து பக்கம் இருக்கா இந்த ஹூப்பட்டி வீப்பட்டி சென்டரில் இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஆஃப் இன்ச்சில் தையல் விட்டுருக்கோம் அந்த ஆஃப் இன்ச்சு கேப்பில் நம்ம வந்து தையல் வந்து போட்டுக்க எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம தையலுக்குன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா விடலை பட் இது கிராஸ் பீஸுங்கிறதுனால நமக்கு அதை இழுத்து கொடுத்துரும் இதுவே ஸ்ட்ரைட் கட்டிங்காக இருந்தால் நம்ம இன்னொரு ஆஃப் இன்ச்சுங்கிறது ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம சேர்க்கணும் ஷோல்டர் ஜாயிண்டும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயும் போல் கழுத்து பீஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சைடுக்கு வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து கழுத்து பீஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி ஸ்லீவ் ஜாயிண்டும் வந்து பண்ணியிருக்கேன் கழுத்துக்கு வந்து ஹெம் பண்ணுறதுக்காக ஓடு தையல் வச்சு நான் போட்டிருக்கேன் ஹெம் பண்ணிவிட்டு அந்த தையலை நம்ம பிரித்து விட்டுடலாம் இப்போ இதில் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணதுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பேக் நாச்சும் ஸ்லீவோட நாச்சும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணபடி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ளவுஸோட நாச்சும் ஸ்லீவோட நாச்சும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது ஒரு நூல் அளவுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வருது அப்படின்னா நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை ரொம்ப ஒரு கால் இன்ச்சுக்கும் அதிகமாக நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் வருது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கரெக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது கரெக்டாக இருக்குது அதை வந்து நான் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணும்போதே காமிக்கணும்னு நினச்சேன் பட் நான் கேமராவை வந்து நான் ஆன் பண்ணி வைக்காமல் விட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி நிறைய டைம் நான் வீடியோ எடுக்கும்போது எனக்கு மிஸ்டேக் ஆகுது அதனாலேயே இந்த வீடியோ வந்து என்னால் அப்லோட் பண்ணாமலே இருக்க முடியல அந்த ஒரு பார்ட்டுக்காக இந்த வீடியோ வந்து நான் போடாமல் இருக்க முடியல இதில் நிறைய விஷயம் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோ வந்து நான் போடுறேன் உங்களுக்கு இந்த கழுத்து பீஸ் எப்படி கட் பண்ணணும் அதை எப்படி அட்டாச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம தனியாகவே நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணுறதும் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கோம் இதுக்காக நான் தனியாக கூட உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடுறேன் இப்போ இதில் சைடு ஜாயிண்ட் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ சைடு ஜாயிண்ட்டுக்கு நம்மக்கிட்ட இப்போ அளவு ப்ளவுஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அளவு ப்ளவுஸில்
இல்லை நம்ம அளவு பிளவுஸில் இருக்கிற அதே அளவுக்கு நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு இந்த லைனிங் ப்ளவுஸ் போடும்போது ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்க மாதிரி ரொம்ப டைட்டாக இருக்க மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் இதையும் வந்து கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம் அதே மாதிரி ஸ்லீவுக்கு வந்து நம்ம சுற்றளவு வந்து மார்க் பண்ணும்போது ரைட் சைடு ஸ்லீவுக்கு ரைட் சைடு ஸ்லீவுக்கு என்ன சுற்றளவு இருக்கோ அதை வைக்கணும் லெஃப்ட் சைடு ஸ்லீவுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஸ்லீவுக்கு என்ன அளவு இருக்கோ அதை நம்ம வந்து வைக்கணும் இப்போ அளவு ப்ளவுஸில் நமக்கு ரெண்டு ஸ்லீவுக்குமே தனித்தனி அளவுகள் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு ரெண்டுமே சேமாக இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வலது கையை விட இடது கையோட சுற்றளவு அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இடது கையை விட வலது கை சுற்றளவு அதிகமாக இருக்கலாம் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு கூட இருக்கலாம் இல்லை ஒன் இன்ச் வரைக்கும் கூட அந்த சுற்றளவுங்கிறது ஒரு சிலருக்கு அதிகமாக இருக்கலாம் அது அவங்களுடைய உடல்வாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா யாருக்காவது அந்த கையில் ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கு ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த சுற்றளவில் வந்து மாறுபடும் அதனால் ரெண்டு ஸ்லீவ்லேயுமே தனித்தனியாக அளவுகளை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம சைடு ஜாயின் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சைடு ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே அளவு ப்ளவுஸில் இருக்கிற அளவாக நம்ம அப்படியே மார்க் பண்ணிட்டோம் நம்ம இந்த தையல் போடும்போது கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு நம்ம போடணும் கால் இன்ச் அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னாலும் ஒரு கால் இன்ச்சில் பாதி அளவுக்காவது நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த சுற்றளவில் நம்ம லூஸ் விட்டு தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ நம்ம சைடு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கை பக்கம் இருந்து இடுப்பு பக்கம் வரைக்கும் அளவுகள் சரியாக இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஸ்லீவுடைய ஓப்பன் கிட்ட வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நமக்கு ஸ்லீவ் ஓப்பன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா நம்ம தையல் போடுறது வந்து அதை விட ஒரு நூல் அளவுக்கு தள்ளி வச்சு நம்ம தையல் அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ரஃப் தையல் வந்து நீங்கள் போடணும் அடுத்து கீழே வந்து இடுப்பு பக்கத்தில் நமக்கு பேக்கில் ஒரு இடத்துல மார்க் பண்ணியிருப்போம் ஃப்ரண்ட் ஒரு இடத்துல மார்க் பண்ணியிருப்போம் இந்த ரெண்டு அளவுகளும் சரியாக வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மேலே வந்து சோல்ட்ரு இருக்குது இல்லையா இந்த சோல்ட்ரு ஜாயிண்டு வந்து கரெக்டாக நேராக எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி மேல் பக்கம் அந்த ஆம்ஹோல் சைடில் எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் நீட்டாக வந்து எடுத்து விட்டுருங்க அதே மாதிரி மார்பு சுற்றளவு கிட்ட நம்ம நாச்சஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த நாச்சஸ் பேக் நாச் ஃப்ரண்ட் நாச்சு ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இங்கேயும் எடுத்து வைக்கணும் மேலே சோல்ட்ரு கிட்டையும் நீங்கள் சரியாக எடுத்து வந்து விட்டுட்டு கை பக்கம் இருந்து ஆம்ஹோல் வரைக்கும் ஒரு தையல் வந்து போடுங்க அந்த இடத்துலையும் நம்ம ஒரு லாக் தையல் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துலையும் நம்ம நம்ம நாச்சை விட ஒரு நூல் அளவுக்கு தள்ளி வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு லாக் தையல் போட்டு நிறுத்திட்டு கீழே இடுப்பு சுற்றளவில் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிறத விட ஒரு நூல் அளவுக்கு நம்ம தள்ளி தையல் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நான் எந்த அளவுக்கு லூஸ் நம்ம விட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு அளந்து வந்து நான் காமிச்சிட்றேன் கீழே மார்க் பண்ணதை விட கொஞ்சம் சைடில் வெளியில் தையல் இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இதுவே நம்ம ஒரு லைனிங் ப்ளவுஸை வச்சு அளவு எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா லைனிங் ப்ளவுஸில் என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவே நம்ம இப்போ ஸ்டிச் பண்ணக்கூடிய அளவுகளையும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு தையல் வந்து போட்டுட்டோம் இதுக்கு வெளியில் கால் இன்ச்சு கேப்பில் ரெண்டு தையல் அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கால் இன்ச்சு கேப்பில் ஒரே மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம் ஒரு இடத்துல ஒரு சைடு கால் இன்ச்சு கேப்லேயும் இன்னொரு சைடு வந்து அதை விட அதிகமாகவோ குறைவாவோ நம்ம போட்டோம் அப்படின்னம்னா அவங்க சப்போஸ் நாளைக்கு பிரித்து வராங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரே அளவு பிரித்து விட்டால் தான் சரியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம இந்த தையல் வந்து நம்ம ரெண்டு பக்கமும் சரி சமமாக ஒரே கேப்பில் நம்ம போட்டோம்னா தான் நெக்ஸ்ட் அவங்க பிரித்து விடும்போதும் அந்த ப்ளவுஸோடைய அமைப்பு மாறாமல் இருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து கால் இன்ச்சுக்கு அதிகமாகவும் ஒரு பக்கம் கால் இன்ச்சுக்கு குறைவாகவும் நம்ம அந்த சைடு தையல் போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது சரியாக இருக்காது அதனால் அந்த கேப் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு எண்டில் ஒரு தையல் போட்டுடலாம் அதுக்கு வெளியில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய பீசஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம ஆப்போசிட் சைடும் தச்சு வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு ப்ளவுஸ் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ நான் ரெண்டு பக்கமே வந்து சைடு ஜாயிண்ட் எல்லாமே போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ நமக்கு ப்ளவுஸ் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் கழுத்து வந்து நம்ம
அளந்தும் வந்து பார்த்துக்கலாம் அளவு ப்ளவுஸை வச்சும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அளவுகள் எடுத்தும் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம அளவுகள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அளவு ப்ளவுஸ்லேயே இருந்து அளவுகள் எடுத்து தான் நம்ம இந்த ப்ளவுஸ் வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படியே நம்ம மேலே போட்டு கட் பண்ணலை அளவுகள் அப்படியே எடுத்து நம்ம வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம எடுத்த அளவுகளும் இதில் இருக்கிற அளவுகளும் சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உயரம் வந்து பார்த்துக்கலாம் உயரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்றரை இன்ச் அப்படிங்கிறத நமக்கு இருக்கு நம்ம எடுத்தது பதிமூன்றரை தான் அதே மாதிரி கீழேயும் அந்த பதிமூன்று அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு ஆம்பளுடைய உயரம் அஞ்சு இன்ச் அப்படிங்கிறது நமக்கு சரியாக வந்து இருக்கு இதுவே மேலே இருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய உயரம் அஞ்சு இன்ச் அப்படிங்கிறது நமக்கு சரியா இருக்கு மாதிரி கையுடைய நீளம் ஆறு இன்ச் இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்லீவுடைய ஓப்பன் ஓப்பன் வந்து நம்ம ஆறு இன்ச் வந்து அளவு பிளவுஸ்ல இருந்தது நம்ம கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவா வச்சிருக்கோம் லைனிங் பிளவுஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அளவு எடுத்தது வந்து நார்மல் பிளவுஸ் லைனிங் போடாத நார்மல் பிளவுஸ் இப்ப இதுல இந்த ஓப்பன் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா வச்சிருக்கோம் அடுத்து கழுத்து உயரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டே கால் இன்ச்சுங்கிறது சரியாக வந்து இருக்கு அதே மாதிரி மார்பு சுற்றுளவு நம்ம இந்த இடத்துல தான் அளவு எடுத்தோம் இப்போ நம்ம அதே இடத்துலயே அளவு பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல சைடில் ஜாயின் போட்டிருக்கிற வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பதினெட்டு இன்ச் அப்படிங்கிறது இருக்கு இங்கே சைடில் வெளியில் இருக்கிற ஃப்ரண்ட் பீஸை விட்டுருங்க நமக்கு இந்த இது வரைக்கும் நமக்கு பதினெட்டு இன்ச் அப்படிங்கிறது நமக்கு சரியாக வந்து இருக்கு சரியா நம்ம வந்து எடுத்தது பதினேழரை இன்ச் எடுத்திருந்தோம் அளவு பிளவுஸில் வந்து சைடில் பிரித்து விட்டுருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் கால் இன்ச்சு இந்த பக்கம் கால் இன்ச்சு சேர்த்து நம்ம பதினெட்டு இன்ச்சில் ரெண்டாக பிரித்து ஒன்பது இன்ச்சுங்கிறத நம்ம மார்பு சுற்றளவுக்கு வச்சு இந்த பிளவுஸ் கட் பண்ணோம் அப்போ இப்போ நமக்கு இந்த அளவு பதினெட்டு இன்ச் அப்படிங்கிறது சரியாக இருக்கு அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எட்டரை இன்ச் இருந்தது நம்ம ஹூப் சைடு தான் வந்து அளவு எடுத்துருந்தோம் இல்லையா இந்த இடத்துல இந்த நெக்கு நெக்கை வந்து மாறாமல் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப இழுக்கமும் இல்லை லூஸ் விட்டு எடுக்கல இருக்கிற அளவை நம்ம அப்படியே தான் எடுத்துருக்கோம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா எட்டே முக்கால் இன்ச் அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கு எட்டரை இன்ச் இருந்தது நம்ம ஒரு கால் இன்ச்சு லூஸ்க்காக நம்ம சேர்த்துருந்தோம் அப்போது நமக்கு சரியாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாலு இன்ச் இருந்தது நமக்கு நாலு இன்ச் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதே மாதிரி பட்டியோட உயரம் மூணே கால் இன்ச் இருந்தது அதுவும் நமக்கு இருக்குது அதே மாதிரி சைடில் வந்து அஞ்சரை இன்ச் இருந்தது கீழே பட்டியோட அளவு மூணு இன்ச்சுங்கிறது இருந்தது அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு பட்டியும் மூணு இன்ச்சு இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்த அளவுகளை வச்சு நம்ம கட் பண்ணினதும் இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணினதும் அளவுகள் எல்லாமே நமக்கு சரியாக இருக்குது இந்த முழு உயரம் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு அளந்து காமிச்சிருப்பேன் அளவு ப்ளவுஸை வச்சு வந்து அளந்து நான் காமிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா சைடு ஜாயின் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் லூஸ் விட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நமக்கு கரெக்டாக அந்த ஜாயிண்ட் வந்து சரியாக வந்திருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ளவுஸை வச்சு நம்ம வந்து செக் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மார்பு சுற்றுலா வந்து அளந்து எடுத்துக்கலாம் இங்கே பூக்கு எங்கே மாட்டுவோமோ அதிலிருந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மார்பு சுற்றுலவு வரைக்கும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி அளவு ப்ளவுஸ்லேயும் எடுத்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு ரெண்டு ப்ளவுஸுமே இழுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இழுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் ரெண்டையுமே நல்லா என்னால் எவ்வளோ இழுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இழுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம தச்ச ப்ளவுஸ் உள்ளது இங்கே இருக்குது 
அளவு ப்ளவுஸ் உள்ளது இங்கே இருக்குது நம்ம அதில் இருந்து கொஞ்சம் லூஸ் வச்சுருக்கோம் நமக்கு அளவுகள் சரியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்தது அளக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதையும் இதையும் நேராக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பேக்கில் என்ன அளவு நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது சரியாக தெரியும் அதே மாதிரி அடுத்து மார்பு சுற்றளவு வரைக்கும் என்ன அளவு இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சைடு அளவுகள் சரியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டையுமே நல்லாவே இழுக்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு தள்ளி வந்து வர்றது உங்களுக்கே தெரியும் இது பிரித்து விட்டதை விடவே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி திரும்பவும் இதே இடத்துல சரிசமமாக வச்சுட்டு ஃப்ரண்ட்டை அளந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இந்த காலி கால் கால் இன்ச் வந்து இப்போ எக்ஸஸாக இருக்கு இல்லையா இது வந்து நமக்கு நார்மல் ப்ளவுஸுக்கும் லைனிங் ப்ளவுஸுக்கும் அந்த ஒரு கால் இன்ச் டிஃப்ரெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா போடுறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் நம்ம இப்போ இதே அளவுக்கே ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த அளவு சரியாக இருக்கும் பட் லைனிங் ப்ளவுஸ் நம்ம உள்ளுக்கு ஒரு கிளாத் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அது தண்ணியில் போடும்போது சில துணிகள் வந்து சிங்க் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அளவு ப்ளவுஸை விட நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மல் ப்ளவுஸ் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அதில் இருந்து இந்த அளவுக்கு லூஸ் வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அளவுகள் வந்து சரியாக வரும் அதே மாதிரி இடுப்பு சுற்றளவும் நம்ம அளந்துக்கலாம் இடுப்பு சுற்றளவும் நம்ம டோட்டலாகவே பார்த்துக்கலாம் மார்பு சுற்றளவு வளர்ந்த மாதிரி தனித்தனியாகவும் நம்ம அளக்கணும் இப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஹூப் மாட்டோட இங்கே இருக்குது இங்கே இது இருக்குது இந்த அளவுக்கு டோட்டலாக இடுப்பு சுற்றளவில் நான் இந்த அளவுக்கு லூஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன அளவில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மொத்தத்துக்கு ஒரு முக்கால் இன்ச் வந்து நான் லூஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கே சைடில் சைடு ஜாயிண்ட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதையும் வந்து நீங்கள் அளந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த சைடு ஜாயிண்ட் வந்து எதுக்காக செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆம்பல் கரெக்டாக வச்சுருக்கோமா இந்த கையோடைய நீளம் கரெக்டாக இருக்கா அது மாதிரி இந்த போர்ஷனும் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே இருந்து கை ஜாயிண்ட் வரைக்கும் சரியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் அடுத்தது கை ஜாயிண்டில் இருந்து கீழே இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த இடத்துல பட்டி ஜாயிண்ட்டுக்கு நேராக இருக்காங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அடுத்து ஸ்லீவ் ஓப்பன் ஆம்பூல் இது எல்லாமே அப்படியே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஆம்பூலுக்கு வந்து நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் இப்போ நம்ம அஞ்சு இன்ச்சுங்கிறது ஆம்பூலுடைய உயரமாக நம்ம எடுத்திருந்தோம் அதே அஞ்சு இன்ச் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் கட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து எடுத்திருந்தோம் அதே மாதிரி ஆம்பூல் சுற்றளவு பார்த்துக்கலாம் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏழரை இன்ச் இருந்தது நம்ம ஒரு கால் இன்ச்சு லூஸ் வச்சு ஏழை முக்கால் இன்ச்சு வேணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ அதே ஏழை முக்கால் இங்கே இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏழை முக்காலை விட ஒரு பாயிண்ட்டு அதிகமாகவே இருக்கு நமக்கு அளவுகள் அப்போ சரியாக வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு அதில் இருந்து அளவுகளை எடுத்து அதை எப்படி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் அந்த அளவுகள் வச்சு கட் பண்ணின ப்ளவுஸை எப்படி சரியாக ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் வந்து மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் அழைத்திடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் நீங்களும் என்னோடய வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் நன்றி வணக்கம்